സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ് ഡാഡി മമ്മിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചോളാം ശരി എന്നാ ഡാഡി കുളിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഊണ് കഴിക്കാം ആ ശരി മമ്മി നീങ്ങളെ ഇരുന്നേ കണ്ടോ എന്തായാലും മമ്മി അഴിക്കാൻ അവള് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെമ്പിള്ളർക്ക് തണ്ടന്മാരോടാ കൂടുതൽ സ്നേഹം നീ വിഷമിക്കണ്ട മമ്മിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആൺകുട്ടി തന്നാ പോരെ എന്നാ ഡാഡി ആൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്ക് കളിക്കാനേ കൂട്ടാ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുള്ള ശുക്കൂറിന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനാണ് ഇന്ന് വലയിൽ വീണിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്റ്റഫ ജേട്ടൻ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ഒന്നിൽ തീയാണ് നമുക്ക് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗം മതിയാക്കി വേറെന്തെങ്കിലും നോക്കുകയാണ് നല്ലത് നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ ഈ ജോലി കിട്ടുന്ന അത്ര മറ്റേതെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല ജേട്ടൻ അത് പറയാം മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ജോലി ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിയോട് പറയാൻ പോവാ വേറെന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് നോക്കണമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയദേവൻ ഒരു ഭീരുവാണ് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാനായിരിക്കും നിന്റെ പാവം ആ നീ കിടക്കാൻ നോക്ക്
ഡാഡി ഇൻസ്പെക്ടർ വലിയ പവർ കാണിക്കാലേ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും
Bana kötü.
Ok. Chetan, where are you? Minda, where are you? Where are you going? I'm going to the hospital. 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 Oh, what are you doing? There is no red room in the hotel. Where are you going? Where are you going? I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Yes. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Let's go. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Ha 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 Sattiyamundu. 
മുമ്പ് ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ ആ ബാങ്ക് കവർച്ചയിൽ ഞാനും പങ്കാളി നീ ഇത് കണ്ടോ പക്ഷെ പോലീസിന് ഇന്ന് പ്രതിയാക്കാനുള്ള തെളിവൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിലിലായില്ല തെറ്റായ വഴിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കാനുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ ഷുക്കൂറിന്റെ കയ്യിലെ ഒരു കളിപ്പാവയായിപ്പോയി കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട രൂപ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ആ പണം ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുക്കൂർ ഏത് നിമിഷവും എന്നെ തേടി വരും എന്റെ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയായി എനിക്ക് രാജ്യൂട്ടിനെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇല്ല ഞാനിനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണ്ട ഷുക്കൂറിനെ പണം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം സത്യം എന്നെ കബളിപ്പിക്കാമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല സത്യമാണ് ഏതാണ് ഐ പെണ്ണ് ഞാൻ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണ് നിന്റെ കാമുകയല്ലേ നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്കെന്നെയും വിശ്വസിക്കാം നീ പണം കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഇവൾ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഇരിക്കാം എന്നാലാണ് നിനക്ക് ഇവളെ കൊണ്ടുപോകാം എന്റെ ലോക്കറിന്റെ താക്കോലൊന്ന് വേണം സി ട്വന്റി ഫൈവ് സോറി ബാങ്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങുക സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല മാനേജർ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു സാർ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം സാർ പ്ലീസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ഹലോ രാജുവാണ് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ചെന്നിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചയെ രൂപ കിട്ടുള്ളൂ തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്ക് തുറന്നാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ രൂപ എത്തിക്കാൻ ഷുക്കൂർ എത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലത് ഷുക്കൂർ എന്റെ ശോഭയെ വിട്ടയക്കണം അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ പണം കൊണ്ടുവരുന്ന ആ നിമിഷം ഞാൻ അവളെ വിടാം അന്ധകാരത്തിന്റെ ഊരിരുട്ടിലൂടെ നമോ ആ രൂപം മന്ദം മന്ദം പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു വന്നു പാദസരത്തിന്റെ എന്ന ശബ്ദം എന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പാദസ്വരത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അയാൾ ഞെട്ടിവിറക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷി ഡിറ്റക്ടർ വിറച്ചില്ല വളകിലുക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം 
ഇവനെ പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം എനിക്ക് ഈ കള്ളക്കഴിവർ കണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വരുന്നതിന് അല്പം ചെലവൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ ഞാൻ വർത്തനം പറയുന്നത് എനിക്ക് ചാപ്പാടിന് ചാപ്പാട് ഉടുപ്പിന് ഉടുപ്പ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അല്പം ലാവശ്യ വാർത്തയാ എനിക്ക് എന്തേതായ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഏറ്റോ ആ കൊടുക്ക ഇത് വളരെ ചീപ്പാണ് സാറേ ഇതിന്റെ കുറച്ചിൽ എനിക്കല്ല സാറിനാ ഇപ്പൊ ആര് കണ്ടാലും പറയും പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ഞാനെന്ന് അതുകൊണ്ട് വിലങ്ങില്ലാതിരിക്കുന്ന സാറേ നല്ലത് താൻ വാചകൊന്നും അടിക്കണം നടക്ക് അതെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ സ്വഭാവം അറിയല്ലോ ഇതാണ് പറയുന്ന പോലീസാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൂടുതലെന്ന് സാറേ സാറ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വിലങ്ങ് വെച്ചാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ഓടിപ്പോകൊന്നുമില്ല കേറെ കേറെ ഇനി വേണോന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ വിലങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാറേ ആ ആ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്ന് നിർത്തിക്കാ സാറേ ഒന്ന് നിർത്തിക്കാ എന്താണോ ആഹ സാറത് കണ്ടോ സാറേ ആ ബൊമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് സാറേ എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചാ സാറേ ഞാൻ ഇട്ടാ നന്നായിട്ട് ചേരും അതോ അതിന് എന്ത് വിലയാവുന്നു എന്റെ വിചാരം ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ചെലവ് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാനാണെങ്കിലേ ഞാനില്ല എന്നെ ജോലി കൊണ്ട് വിട്ടര് കാശില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് എന്താ സാറേ കാര്യം സാർ എത്ര വിശക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സാർ അത് വാങ്ങി തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ സാറെന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചതാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി വിട്ടേര് ഞാൻ പോയിക്കോ എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ കലക്കിട്ടില്ലേ സാറിന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ വല്ല ജയിൽ പുള്ളിയാണെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാതെ നടക്കാമോ അതൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് എന്റെ ഒരു നേച്ചറാ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഉടുപ്പിട്ട് എന്ത് കാര്യം കേകയിൻ ശങ്കർ ഉണ്ട് കോക്കനട്ട് ട്രീ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്ന സുരേഷിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയദേവൻ അവർ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അവരുടെ കഥ കഴിക്കണം രാജു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം സുരേഷിനറിയാം അവർ അവിടെ എത്താൻ സമയം കൊടുക്കരുത് വേഗം വിട്ടുള്ളൂ എന്താണോ എനിക്കിത്തിരി മൂത്രമൊഴിക്കാനാ സാറേ ഇതെന്താ സാറേ വില കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ മൂത്ര വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു കൈവിടില്ല അതിന് കൈകൊണ്ടാണോ മൂത്ര വയ്ക്കുന്നത് ഒരാളിങ്ങനെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് മൂത്രം പോകില്ല സാറേ സുഖമായിട്ടൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോലും ഫ്രീഡം ഇല്ല വെച്ചാൽ ഇത് എന്തൊരു ലൈഫാണ് സാറേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോകും കേട്ടോ ജയിലിലാണെങ്കിൽ വലിയ കുടത്തിലെങ്കിലും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചാൾസ് ശോഭാ രാജിന് വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ അത്ര വാ പോ
സമാധാനമായല്ലോ ഈ വിലങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അവന്മാർ രണ്ടു പേപ്പർ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഷുക്കൂറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജു താമസിക്കുന്നത് ഇതെന്താ സാറേ പട്ടിയെ പോലെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നേ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല എന്നെ ഇത്ര ജയിൽ കൊണ്ട് പറ്റാറ് മനുഷ്യൻ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക ഒരു മാതിരി മൂന്നാം തരം കള്ളമായി പെരുമാറുന്നത് എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് കേട്ടോ സാറേ സാറേ
ആറ് പോലീസ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ഷുക്കൂറിനെ വിളിക്കണം ഷുക്കൂറു ആമാ യു ആർ ബാർ ഓഹോ വരൂ അപ്പോ നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ലല്ലേ ഞാനും ആ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നാളുകളായി അയാളൊരു കൊള്ളക്കാരൻ മാത്രല്ല ഒരു സാഡിസ്റ്റ് കൂടെയാണ് ഇതാ നോക്കൂ ഇത് കണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ ചുരുട്ടുകൊണ്ട് പൊള്ളിച്ച പാടാണ് പൊള്ളിപ്പോയി സാറേ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദുഷ്ടന്റെ ഒരു രസമാണ് ഇവിടെയാണ് പുള്ളിയതല്ലേ ആ ഉടുപ്പൊന്നും എടുത്താറേ ആ പടം ഒരു ഉടുപ്പ് കീറിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഉടുപ്പിനോടെ പോകും ജുവായിരിക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു പാവങ്ങൾ പുലിയെ പോലെ വന്നു അവസാനം പൂച്ചയെ പോലെ പോകേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ ബായ് എന്താ സാറേ എനിക്കൊരു പാന് ഷർട്ടും വേണം വേണ്ട വേണ്ട ഇതൊക്കെ മതി ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി സാറേ ഇതുതന്നെ ഇട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സാറ് ആറുന്നില്ലേ എനിക്ക് തന്നെ നാറുന്നു അതൊക്കെ പിന്നീട് വാങ്ങാം അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എനിക്ക് നാലാളുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ളതല്ലേ ടെമ്പിൾ എവിടെത്തിലും അവര് മൂക്ക് പൊത്തൂലേ സാറേ ഷടാ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ആ അത്ര വലിയ ശല്യമാണെങ്കിലേ എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിൽ വിട്ടേര് ഒരു ദിവസമാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കണം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു ആ സാറേ ചുമ്മാ പിച്ചിക്കാതെ ഈ കണക്കിന് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നേ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ അതൊന്നും വേണ്ട എന്നെ വെള്ളം കടിക്കരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരാം ആ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ് സംഘവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സി ഐ ഡി ഓഫീസർ ഞങ്ങളോട് മാറി വെക്കേ ഞാൻ പരിശോധിക്കട്ടെ ആ ബാഗെടുത്ത് കേൾക്ക് വെക്കാൻ കൈബുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടി വയ്ക്കോളൂ ഇവൻ പോലീസ് ഓഫീസറൊന്നുമല്ല സാറെന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഒമ്മ ഞാൻ പോർണ്ണയില്ലേ മേലെ ഇത്ര പോക്കിരുത്തും കാണിച്ചാ ഉണ്ടല്ലോ അടിച്ചു തന്നെ പോവിന്നെ അടിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം പറിക്കാൻ പോകൂ പോലീസ് തൊപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയല്ല തനിക്ക് അധിക പ്രസംഗം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സാറിന് എന്ത് പറ്റി സാറിന് നല്ലോണം തേഞ്ഞു പോയാ ഷി കേരള ജീപ്പില് ആ അതൊക്കെ കേറാ പക്ഷെ എനിക്ക് വിശക്കണ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ നീ ഇപ്പോഴല്ലേ കഴിച്ചത് അതൊക്കെ ദേഹിച്ചു സാറേ മനുഷ്യന്റെ വയറ്റിൽ കൊടലില്ലേ പിന്നെ കഴിക്കാന്ന് സാറിപ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും പിന്നെ സാറ് ശവത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം പറയേണ്ടി വരും ആ ഉടുപ്പിച്ചാൽ ഇട്ടു നോക്കട്ടെ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും സാറേ
എത്രയാ ഞാൻ രണ്ട് പൊറോട്ടകൾ വേണം പിന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെല്ലു ആ പിന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു സൂപ്പ് എന്താ പോലെ സാറേ നീ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വരി തിന്നാലേ വയറിന് കേട് പിടിക്കും ബോബ സാറിനത് പറയാം സാറിന്റെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാ ആ ജയിലിൽ വെച്ചൊന്ന് കൊഴുത്തു വന്നതാ പ്രമോഷൻ കിട്ടും ജയിലിലേക്ക് വാട്ടിൽ വെച്ച് വലിച്ചു വരി തിന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അനുഭവിച്ചോ എന്തെങ്കിലും മരുന്നാ പറയാൻ ഇതെന്താ ഹോസ്പിറ്റലോ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മരുന്ന് ഇവിടെ കാണും ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങൾ ശോഭ എനിക്ക് മരുന്ന് തരുമായിരുന്നു അല്പം കൈപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുപ്പിക്കളയായിരുന്നു ജയദേവൻ സാറിന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങൾ ഓർത്തു വരുന്നു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു പെങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ അങ്കിൽ ഇപ്പൊ വായിക്കാനേക്ക് മാറിയോ ആ മാറി വരുന്നു ഇന്നലെ വരാമെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടൻ പോയത് വരാൻ പറ്റിയില്ല കൊല്ലത്തും കോട്ടയത്തുമൊക്കെ അവനെ നോക്കി പോകേണ്ടി വന്നു ഡാഡി പോയിട്ട് വേഗം വരാൻ മോളെ വ്യാഴാഴ്ച മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അന്നെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ അത് കൊള്ളാം എന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ വന്നില്ല പിന്നെ ആരാ വരുന്നേ അല്ലെ മോളെ ഡാഡി സുരേഷ് നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് സാറേ എനിക്ക് പെങ്ങളൊന്ന് കാണാം പെങ്ങൾ എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ സാറേ എനിക്ക് അവിടെ വരെ പോണ സാറേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സുരേഷ് സാറേ എന്റെ പെങ്ങൾ തനിച്ച ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ സുരേഷ് ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ നിന്നെ ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ അതിനുമുമ്പ് ഷുക്കൂറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണ് ചങ്ങലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോലീസ് നായയെ പോലെയാണ് കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാറെ എന്നെ കൊണ്ടുനടക്കും കുറ്റവാളിയെ പിടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസ് നായ്ക്ക് എന്താവില്ല ഒരു വിലയില്ല അത് വീണ്ടും കൂട്ടിനുള്ളിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ സാറിന് പ്രൊമോഷനായി പദവിയായി എല്ലാം സാറിന് കിട്ടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഏതാനും ദിവസത്തെ പരിചയമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉള്ളൂവെങ്കിലും എനിക്ക് സാറിന് ഇഷ്ടമായി കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും ജയിൽ പുള്ളിയെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പോലീസുകാരന്റെ ചരിത്രത്തെ ആദ്യമായി സാറേ സാറേ എനിക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ കാണണമെന്നില്ല സാറിന്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കണ്ട നമുക്ക് പോകാം 
ഒന്ന് ഷുക്കൂറും ക്രിസ്റ്റഫറും ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ ഇവിടെ അവർക്കൊരു പറ്റോടിക്കാരി ഉണ്ട് ഒരു വെടിക്കാളി സാറ് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പോയി രാവിലെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അവന്മാരെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നീട്ടി ഒരു വിസിലടിക്കും അപ്പൊ ഓടി ഉണ്ടാക്കണം
கரெக்ட் கரெக்ட் இனி சைட் போஸ்ன்னு நோக்கிட்ட சைட் போஸ் மாமல்லே போல இருக்கு ட்யூட்டி சினிமாவனே ஆயிருக்கும் நல்ல ஃபாதர் குட்டியா சார் காலக்கு ஆவி குட்டியாடா இந்த சார் சினிமில அபினிகன் சான்ஸ் வாங்கி தரானு പറഞ്ഞു ஐயாடா சினிமே ஏ சான்ஸ் இவன் ஆரானு அறியாமோ ஜெயில் புள்ளியா ம் குட்டி வைக்கோ நான் சீரோட ஹோட்டல்ல தாமசிக்கினா ஒன்னு ஃபோன் செய்தா மதி ட்டா டேய் ஒரு மாதிரி மற்ற பணி அடிக்கிது ட்டோ சாரண்டே இவ காரியம் ஒன்னு தரான் பட்டியல ஆ பெண்ணை போய் சாரண்ட கொச்சாக்கிலே ஏ இது சரியாவும் இல்ல என்ன ஜெயில் கொண்டு விட்டாச்சா மதி டேய் ஆள கபூர் ஆக்கிறது ட்டோ சாரண்டே காரியம் நடக்க மாட்டல சார் என்ன கொண்டு நடக்கும் அப்ப அதின்ட ரோட என்ன ஜெரியரே காரியம் நடக்கணும் நடக்கடா நடக்க ம் வேற ஒரு வாரி கள்ளமாரோட பெருமாறنا போல என்னோட பெருமாறறது சாரனோட பல பிரவாசம் நான் பரையணும் சொல்லுங்க கேர்
പ്രഥമ പ്രണയം ഉണരും നിമിഷമായി അലസമൊഴുകി അഴകേവ പ്രഥമ പ്രണയം ഉണരും നിമിഷമായി പ്രണയിനീത വരുണി വരു അരികെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വധുവായി വാ ൂറും നിൻ കിളി കൊഞ്ചൽ താരുണ്യത്തിൻ അമൃതവുമായി രാസകളി യാമങ്ങളിൽ സ്മൃതികളിലൊഴുകും സുകൃതി നിന്നീയേ വാചാലം നിൻ മിഴിപ്പൂക്കൾ തേനൂറും നിൻ കിളി കൊഞ്ചൽ താരുണ്യത്തിൻ അമൃതവുമായി രാസകളി യാമങ്ങളിൽ സ്മൃതികളിലൊഴുകും സുകൃതി നിന്നീയേ വാചാലം നിൻ മിഴിപ്പൂക്കൾ തേനൂറും ഷുക്കൂറിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും വീരപരാക്രമിയായ എന്റെ അളിയന് സാധിക്കാത്തത് ഞാൻ സാധിക്കും ഇവനാണ് ഷുക്കൂർ കിട്ടിപ്പോയി ഇവൻ തന്നെ ഷുക്കൂറിന്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രമോഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെ ഷുക്കൂറിന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇന്ന് ആസാദോടിൽ വെച്ച് കസലി എടുത്തു വെരി ഗുഡ് സത്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നന്നായി പെരുമാറേണ്ടി വന്നു അതൊക്കെ വേണോടോ സാർ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണം അതൊക്കെ ഏറ്റുപോത്തുറ്റാ വാ ആളെ കാണാം കിടന്നുറങ്ങാൻ കണ്ട സമയം അയ്യോ 
ஆளியா என்ன சல்லி சம்மந்தி ஆக்கி அழியா ஐயோ சாரண்டலில அல்லோ அழியா என்ன நீ ஒன்னும் கொள்ளையே ബാക്കി പുറത്തോട്ട് വാ കേട്ടോ രാജുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഈ സ്ഥലം വിടാമായിരുന്നു രാജു എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല പക്ഷെ അവൻ ഏത് നിമിഷവും ആ പണവുമായി തിരിച്ചു വരും തീർച്ച പേടിക്കണ്ട പോലീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെ എവിടെ ആ പുള്ളി ഏതൊക്കെ നോക്കട്ടെ പുറത്തോ എന്നാലും ഇത്രയും സുന്ദരിയായ നിന്നെ പുള്ളിക്ക് ആ കള്ളക്കഴിവോടെ തോന്നിയല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് എന്നെ പരിശോധിക്കാനോ അയ്യോ അല്ല ഷുക്കുറുണ്ടോ അല്ല എന്നെ ഇടിച്ച് പിരുത്തകളെ ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ ഇത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടാ അല്ലാതെ ഷുക്കുറിന്റെ വീടല്ല അല്ല ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഒരു നടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐറ്റൊക്കെ നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിട്ടാൻ പാടാ നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കണം മിസ്റ്റർ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്തൊരു ഷെയ്പ്പ് ഞാനൊന്നും മനസ്സ് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ I'll make you a superstar. I'll make you a dream girl. Tane idina avu ingottu vannu. Sir, naan shukur idinaga thondo ennu parishodikkan thodangey. Venda, onnum parayanda. Thanne ingottu parannu vittu enna avan adikkan. Seri. Nadakku. Sare. ഇപ്പൊ തന്നെ 
സീലോട് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് നേരാണോടു ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ ആർക്കോ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഫോൺ ചെയ്യുന്ന താൻ കണ്ടാണ് അയ്യോ